Sevgili izleyicilerimiz, Karamaneli Ayrancı ilçesi Çatköy'ündeyiz ve şu anda bir evdeyiz. Bu evin özelliği ne? Büyük İslam alimlerinden Süleyman Hilmi Tuna Han'ın evi burası. Burada bir müddet kendisi kalıyor ve ticaretle uğraşıyor. Bölgeden biliyorsunuz bu Ayrancı bölgesinde ve özellikle dağ köylüklerinde küçükbaş hayvancılık çok yaygın. Onların sütlerini toplayarak burada da görmüş olduğunuz arkadaşlarımız gösterecekler. Peynir makinesinde peynirler yaparak ticaret yapıyor. Ee, Muhtar Bey yanımızda eski Muhtar diyelim evet, daha doğrusu. Evet, tabii, tabii, tabii. Muhtar önce sizi bir tanıyalım ben, isterseniz. Ben Mehmet Ali Kütüli 2009-2014 yıllarında muhtarlık yaptım. Ee, burası e, işte dedem rahmet Küt. Dede Hoca dedem. Dede o lakabıyla Mehmet. Şimdi o zaman soy isim şey olmadığı gibi köşekler derlermiş. Köşeboğlu yani Mehmet Köşeboğlu Dede Hoca'nın. İşte burası misafirhanesiymiş. Hı hı. İşte o İslam alimi buraya geldiğinde işte burada beraber ortakçılık yapmışlar beraber bir sezon e, buranın üstünü almışlar köyün. İşte e, mandıracılığını yapmışlar. Sonra işte ondan sonra buralarda sonra tadilatlar biraz geçti ama burası yani gerçek şey. Yani Süleyman Hilmi Tuna Han bu evde yaşıyor. Tabi tabi tabi tabi tabi burada, burada kalmış. Dede, dedenizle yakın tavşanın ortak çalışıyor. Resmi, resmi burada zaten. Aha, evet. evet. Bu dedeniz mi fotoğraftaki? Evet, fotoğraf evet, olan? Evet, evet fotoğraf olan dedem öbür taraftaki Süleyman Hanım. Burada e, köyden e, süt toplayıp mandıracılık evet, yapıyorlardı. Evet, tabii tabii. tabii. E, nereye götürüyorlardı satmak için acaba bilgiler? Artık onu, onu ben bilmiyorum. Onu da biz anlattıklarına yani bizim kendimiz şahit olmadığımız için biz anlatılanları söylüyoruz. İşte burada o zaman kaşar meşhurmuş. Kaşar yapılırmış. Burada sütün belirli bir miktar sütünü almayınca hani koyun yoğurdu biraz yağlı olduğu için yani şimdi sütü bunu bunda çekerler ve e, birazını şey yaparlarmış yani yağını alırlarmış. Diğer taraflarını peynir atma kullanırlarmış. Peki ne kadar kalmış Valla bir sezon diye biliyorum yani. Ha, sadece bir sezon. Işte, o civarda yani. Belki yıl. Onu bilemiyorum da. Yani bizim büyüklerimizden duyduklarımız buydu. Peki şu an e, bu ev böyle müze gibi mi değerlendiriliyor? İşte, tabii Hadi. tabii tabii tabii. Şimdi burada kaldığı için işte bunu e, iş yapanlar, sevenleri, iş yapan kişiler geliyor işte buradan. İstanbul'dan, Antalya'dan, ne bileyim mülkün her köşesinden yani ziyaretçi. Yani belki bugün bir, bir, bir, bir gün bitme gelmişlerdi yani günlük mutlaka 3-5 araba ziyaretine gelirler. Ha işte kalmış burada sonra burada o sene de kurak bir seneymiş. Hı hı. Şimdi e, yağmur demişler ya hocam hani şimdi bir de video hayatını anlatayım hocamın yani bunu dedem rahmetli çok anlatırdı bize. Dedem demiş yani ona dede hoca dedem değil esas büyük dedem değil de hı hı. onun oğlu esas benim olan dedem olan. Demiş ki ya hocam sen işte iyi bir şeysin yani zatsın yani sen bize bir dove dövde bir Cenab-ı Allah bize acık bir yağmur verse kurak biz işte ekimlerimiz yani şey yapıyor o zaman burası ekimmiş hocam bak şu hmm. şeyin önü. Hmm. Şimdi artık hani öyle diyorlar dedik dinleniyor biz gözümüzle görmedik ama demiş bir el açalım bir dua edelim. Dua etmişler bir on dakika falan bir yağmur arada sel inmiş yani yağmur böyle şey gürül gürül yağınca hemen dedem rahmet kırağmış koşmuş giden seli etine çevirecek. Gel hocam gel onun vakti doldu demiş yani öyle bir de hani hmm. işin esprisi var yani. O zaman sonra buradan soğan yaylasına gitmiş. Burada benim sene kaldıktan sonra orada da bir mandıra yapmış. Orası hiç çadır mandırasıymış o zaman. Ondan sonra Belendi'ye gittiğini duyuyoruz. Ama ne derece orada ne kadar kaldı ne oldu. Belendi'de kaldığını evet, duydum. Işte, evet duyduk yani. Onu, yani şimdi bir yıl mı kaldı, altı ay mı kaldı, iki ay mı kaldı, üç ay mı kaldı, beş ay mı kaldı onu bilemeyiz. Eyvallah muhtemelen teşekkür ederiz. Bir şey değil. İşte bizim yani biz anca <gülüyor> birbirimizden duyduklarımız duyduklarımızı duyduklarımızı görmek. Çanlı şahit değiliz. Evet. Ama yani burası kaldığı yer yani. 